Oh, udah balik lagi ke Taiwan. Ya, selamat malam Mbak Siti Khairia. Maaf lahir batin juga ya. Ya, Mas Dharma. Kapan balik lagi ke Taiwan? Oh, kemarin. Ya, kembali beraktivitas. Kalau yang stay di Taiwan, banyak juga ya. Ya, mas malam Mbak Ainul. Mbak Uus. Mudah-mudahan koneksinya tidak terganggu. Oke, ya, selamat malam Mbak Angel. Bagaimana lebaran di Taiwan? Bikin kupat? Bikin opor nggak? Waduh. Penuh dan sesak. Ada yang pulang ke Indo lagi nggak selain Mas Dharma? Tumpeng, wah ya boleh, nasi kuning ya, tumpeng, tumpengan, ya ya ya. Ya, tidak apa-apa. Yang baru hadir di kelas, silakan mengikuti saja. Mudah-mudahan bisa mengejar ya kurangannya. Baik. Hari ini kita belum belajar materi di semester 2 dulu ya. Eh, semester 2. Belum belajar dulu. Kita bahas tentang soal UTS dulu ya. Masih ingat soal UTS-nya? Bisa dibuka. Let's all the tests now. Now you know. Kita bahas ya, satu satu. Kemudahan cukup waktunya. Teman-teman ngerjain UTS ini berapa lama? Butuh berapa lama kemarin? Berapa lama ngerjainnya? Oke. 
Ya, maka dari itu saya cek sekalian. Waduh. Mbak diajang ngerjainnya dua minggu. Mbak Siti Nur Aini ngerjainnya 30 menit. <laughs> oh iya nyicil. Mbak Anies. Belum ngerjain. Ya, Waalaikumsalam. Mbak Nisa. Pak Anies, belum ngerjain, tapi sudah tahu dari temannya belum soalnya. Halo Mbak Anies, coba respon, direspon. Ya, maaf lahir batin juga. Mas Darma belum ngerjain juga. Wah, baru dapat soal kemarin lusa. Aduh, gawat dong. Ya udah dikerjain dulu, Ki. Butuh waktu berapa lama nih? Tapi saya belum bahas dulu ya. Ya wis, kemarin lusa itu hari Rabu ya. Hari Rabu, harusnya hari ini udah selesai. Kan dikasih waktunya cuma dua hari. Bener nggak? Kasih waktunya dua hari. Jadi kita... Hari ini belum bahas UTS dulu ya, masih karena masih ada yang belum nih. Belum ada konfirmasi. Ya, bener nggak? Ya, apa-apa. Ya udah, nanti minggu depan kita bahas lagi ya tentang UTS-nya. Ya, susulan. Boleh. Saya kasih waktu sampai minggu depan ya, Mbak Anies. Maksudnya, se secepatnya lah dikirim gitu. Kalau bisa seperti Mbak Lina itu, ngirim, apa namanya, ada waktu ngerjain. Ada waktu ngerjain gitu. Misalnya nggak ada yang inbox sih. Mbak Anies inbox saya nggak pas e, belum ngerjain UTS. Gak ada susulan. Tidak ada tidak ada yang inbox saya belum pak gitu. Minta waktunya jadi saya tahu. Ya udah. <laughs> ya wis Ya udah saya kasih waktu Sampai hari minggu ya Saya kirim lagi Kirim lagi ke saya nanti Kirim Kirim jawabannya aja Ya UTS nya Kemudian Berarti hari ini kita belajar apa dong
Hmm, ya. Ini aja cerita aja cerita mengenai Lebaran kemarin in English. Ayo, ada yang berani nggak? Mas Dharma mungkin yang belum pernah speaking speaking. Ayo. Sudah, kalau ingin melanjutkan materi tidak apa-apa kita belajar unit 3 how does the place look unit 3 ya halaman 45 Baik, ya Bapak, yang Pak Anies nyusul belum punya bukunya bisa dilihat nanti di gambar samping. <laughs> Gak apa-apa, buku. Gak apa-apa, nanti ngikutin aja. Ikutin di samping ya. Saya juga belum menyiapkan materi kalau memang hari ini ada materi gitu. Jadi kita baca bersama-sama saja. Oke? Okay? Baik, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kalian masing-masing. Mudah-mudahan diberi kemudahan dalam menerima materi ya. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Baik, e, malam ini kita akan belajar unit 3, halaman 25, mengenai describing place. Nah, kita loncat coba halaman 27. Describing, describing place, place. Place ya, Penjel penjelasan tempat, halaman 27. Oke, okay. kita jelasin satu-satu. When we describe a place, we need to see its part. For example, When we describe a village, the parts of a village that we can describe are nah, ketika kita menjelaskan sebuah desa contohnya. When we describe a village, we can use We can use in any uh, the size, the 
the population the professions of the people yeah the surrounding area the location surrounding location boleh surrounding location ya yeah. neneknya gemuk ya mbak sampai dikurusin <laughs> Neneknya gemuk. Uh, the culture. The culture boleh. Apa lagi? Ketika kita mem- menggambarkan suatu desa, suasana desa gitu. Misalkan desa yang mbak-mbak sebut. berasal, nah itu di sana selain ada ukuran desanya, ukuran populasinya, ukuran apa pekerjaan mereka nya, terus eh, lokasi-lokasi sekitarnya apa aja, kemudian culture-nya, budayanya seperti apa gitu. Ya betul betul. Every place has a unique, has a unique part. At the size, population, profession of people, the surrounding location, culture, and what else? What else? Apalagi? Nah, masing-masing keunikan tersebut atau poin-poin dari size, population, professions, surrounding. and culture ya yeah, traditions boleh itu kita bisa mengembangkannya sebagai sebuah topik topik ya karena misalkan size misalkan di suatu desa ukurannya sekian hektar sekian kilometer persegi itu punya masing-masing desa pasti punya pasti berbeda satu sama lainnya populasi Nah, mengenai populasi ini, populasi apa dulu nih? <laughs> Kalau village pasti menjelaskan tentang populasi, population of people. Which mean that, uh, misalkan di suatu desa mempunyai penduduk berjumlah misalkan 100 ribu. Yang setiap 100 ribunya dibagi menjadi 10 kepala keluarga misalkan, atau... 10 wilayah RT, RW dan dusun gitu misalnya. Nah. Zaman dulu masih ada dusun sebagai pecahan dari desa atau sekarang juga masih ada ya, masih eksis ya. Dusun. Ada yang tahu, ada yang belum tahu dusun? Dusun dan desa. RT, RW, nah seperti itu. Oke. Okay. Saat ini, selanjutnya kita akan membuat suatu cerita tentang bagaimana cara menggambarkan sebuah desa, menjelaskan sebuah kondisi di desa tersebut. Contohnya, jadi pada saat kita menjelaskan, menggambarkan berapa banyak populasinya, berapa ukuran desanya, apa saja pekerjaannya, itu di buku ada suatu formula. Formula untuk membentuk suatu kalimat. Nah, formulanya apa? Kita harus pasti punya kalimat pokok, pembentuk kalimat secara pokok. Ada subjek, Nah, di sini ada to be yang terdiri dari is, 
M and or R plus adjective atau kata sifat atau noun phrase perasa atau perasa nah itu jadi untuk menjelaskan suatu desa itu describing the place itu bisa kita menggunakan formula ini ada subjek ada to be kemudian ada adjective adjective biasanya digunakan untuk e, menjelaskan atau menegaskan suatu tempat contohnya example contohnya Bogor is a very a very clean city in West Java misalkan nah, kemudian Jakarta is a capital city city of Indonesia misalkan gitu nah lihat eh, kata pembentuk kalimatnya itu Bogor Bogor adalah subjek is merupakan to be nya ini to be nah it's very clean city in West Java very clean nah itu ada adjective di situ nah adjective biasanya ajd adj itu adjective Ya, kemudian yang contoh kedua Jakarta is the capital city of Indonesia. Ya, adjective adalah kata sifat. Oke, okay, adjective ada kata sifat ya. Bersifat apa aja? Bersih, kotor, apa lagi? Rapi. Kata sifat. Adjective. Oke, okay. nah kita lihat pembentuk kata ikut bentuk kalimat pada Jakarta is the capital city of Indonesia. Jakarta itu adalah subjek. Is itu adalah to be a capital city of Indonesia itu merupakan noun phrase. Ya, non phrase. Jadi perasa kata benda, pembentuk perasa ya. Ini adalah to be. Kemudian yang ini adalah non phrase. Nah, selanjutnya. Biasanya pada saat kita menjelaskan suatu tempat preposisi atau preposition pakai a ya Pak enggak pakai de. Nah. Kenapa pakai a? Pakai de. Itu artikel kan? An article. Nah. Apa perbedaan Artikel A dan D. Nah, ini ada pertanyaan, Pak Siti, apa bedanya artikel A? E, gitu kan? E, N, G, D. Ada yang tahu?
A atau artikel E N atau E gitu ya. N atau E betul untuk tunggal atau kata yang baru didengar atau untuk untuk istilah yang baru dibuat hmm. ini ini eh, yang tunggal itu pen, itu juga penting ya itu pasti artikel e atau huruf a itu untuk kata tunggal betul de juga bisa untuk kata tunggal the west java kenapa bukan the west java atau uh, capital city contohnya nah contohnya di sini ada uh, capital city why why we use a capital city not the capital city ya yeah, indefinite belum jelas A itu belum jelas atau kata-kata yang baru jangan kita menjelaskan kepada bule yang belum tahu capital city di mana gitu jadi kita bisa tahu bahwa Jakarta is the capital city of Indonesia jadi kita bisa menjelaskan a capital city of Indonesia ketika kita bertemu dengan bule yang tidak tahu e, ibu kota Indonesia itu mana ya gitu. atau kita mengungkapkan kepada e, pada saat menulis karya tulis ya karya tulis dengan istilah-istilah baru itu pasti kita harus mencantumkan artikelnya adalah e A, the capital city. Nah, apa bedanya sama the? Nah, the digunakan untuk definite article, seperti kata Mbak Monica bilang. Jadi, the digunakan untuk kata yang sudah jelas. Istilahnya sudah familiar, istilahnya gitu. Istilahnya sudah familiar. Contohnya apa lagi? Yang the, contohnya apa? Misalkan yang istilahnya sudah familiar the book the bed kalau penjelasan artikelnya adalah ya batik is an Indonesia art bukan batik is the Indonesia art ya bukan Ya, betul, betul, betul itu yang atas Pakai N Karena belum tentu Semua orang tahu tentang batik Jadi artikelnya Menggunakan D Eh, maaf, menggunakan N Kenapa N bukan A? Karena Ada huruf Vokal ya, I A nya berubah jadi N Itu Batik is an Indonesia art. Ya, yeah, Indonesia art. Ya. Yeah. Sampai sini jelas. Ada yang perlu tanyakan? Pelan-pelan saja. Menjelaskannya.
silakan ada yang bertanya. Oke, okay, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ya. Kita sampai dengan preposisi. Nah, kita juga pernah uh, menggunakan preposisi pada semester 1 kalau nggak tidak salah ya. Preposisi. Preposisi itu ada banyak sekali. Kita tidak perlu... Tidak perlu apa mengingatnya, tapi perlu diterapkan di kalimat saja. Langsung, otomatis, automatically. Misalkan in, in, on, dan at. Nah, itu juga menjelaskan tentang sentence, eh, tentang location. Ya, gitu. Hello guys, are you following me? Yang aktifnya cuma Mbak Monica, Mbak Siti, sama Pak Siti. Hmm. Yang lainnya menyimak ya. Oke, okay, siap. Nanti kalau ada pertanyaan langsung interrupt saja ya. Oke, nggak apa-apa ya masih sibuk. Silakan. Tapi kalau tidak sibuk, langsung ikutin saja ya. Oke. Nah, preposisi itu digunakan untuk menunjukkan sebuah lokasi. Preposisinya. Pre Preposisinya ya, sambil ngelangsingin nenek. <laughs> By the way, lebaran dikasih angpau nggak sama neneknya? Ini buat lebaran, uang saku buat lebaran, uang jajan. Aduh, we dapat lima ribu, alhamdulillah. Bisa jajan ya, untuk jajan. <laughs> ya, bersyukur yang dapat. Nenaknya baik sekali berarti. Manis nanti privat saja ke saya deh. Inbox. Nanya inbox saja ya. di inbox saja yang belum ngerti di mana nanti tanyakan oke kita lanjutkan mengenai preposisi kita bahas satu-satu aja ya in Contoh kalimatnya, there are some teacher, some teachers in the office. Nah, itu ada beberapa guru, beberapa guru-guru di kantornya. Artinya itu, on the book is on the table. Kemudian behind 
belakang I am sitting behind you behind Andy when ada in front of di depan there is a tree in front of my house ya kemudian ada beside saya ketik ulang lagi ya bagi yang belum punya buku ini sama isinya ya seperti yang saya ketik there is a school beside my house di samping ya beside itu di samping on the left she is sitting on the left of Novi Ya, silakan. Silakan. Bagi yang mau izin keluar monggo. We are at the table waiting for dinner. Nah, contohnya Mbak Sinul ini ada kalimat nih buat nih. Coba. Mbak Monika coba lanjutin tulis di sini, Mbak. Ketik, bisa ngetik gak di samping? We are at the table waiting for dinner. We are at the table waiting for dinner. Nah, ini ada Mbak Siti ini kalimatnya. We are. Sudah putus-putus. Sudah, Check sound. Check sound again, please. Reply. Hello. Check 1, 2, 3. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. 1, 2, 3. <laughs> Sinyalnya nggak stabil nih. Oke. Kembali ke laptop. We are at the table waiting for dinner. We are-nya ngapain? We are. We are. Menunggu aja berarti. Waiting ya. Kita menunggu untuk makan malam. Oke, okay, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. On the right. On the right. Di sebelah kanan. Contoh kalimatnya. The bank is on the right kemudian across from apa artinya across from apa the bank is 
across from the police station. Nah. Next two. The book is next to the glass. Adi is running on the right side of the road. Ya. Yeah. Itu kalau di Taiwan. Kalau di Indo, di on the left side. Betul apa betul? Jadi kalau di kanan malah ditabrak. <laughs> to bring on the right side of the script Ya, yeah, boleh Kalau tidak saya Eh, kalau tidak salah Kita pernah belajar tentang Bulek kesasar Benar gak? Mudah-mudahan masih ada gambarnya Like kasar. Kita lihat lagi cerita bule kesasar. Masih ingat? Mudah-mudahan loadingnya tidak lama. Buat. Coba cek, cek satu. Saya mau upload gambar ini loh. Cek satu, dua, tiga. Ada suaranya? Waduh, ternyata tidak keluar gambarnya. There's something problem to upload the picture. Oh, no, man. The server connection is lost. What's wrong? Halo, bisa dengar kembali? Wah, ya, sip. Tadi maaf, gangguan teknis. Internetnya putus tadi. Coba, sekarang lihat lagi gambarnya. Mudah-mudahan bisa di-upload. Nah, ini dia. Iya, disambung lagi, betul. Putus nyambung. Nah, ini masih ada gambar mengenai preposition. Bisa lihat gambarnya nggak? Iya, boleh gila. <laughs> ya, bolehnya kemarin sakit perut ya, di situ ya. Sampai harus ke hospital. Nah, kisah selanjutnya gimana itu si bule? <laughs> Main cerit. Kita buka pakai kamera ya. Bulenya cewek, bulenya cewek, matanya biru, rambutnya pirang. Wah. Coba jelasin dengan bahasa Inggris. 
he have the blue eyes. <laughs> yeah. Nah, preposition of place can be used. To show the direction, blonde, blonde nya kurang e itu, blonde, blonde, nah itu, ya, blonde, tapi awas jangan di googling ya, blonde nya. Itu sudah menjadi term khusus. Oke. Okay. Di situ, you are local people, then you want to guide foreigner in several places as the following picture. Ya. Yeah. <laughs> You are here. Ya, cari ya tuh, cari. Cari aja boleh. Cari kata blown di Google. Nanti ada tuh. Bule-buleknya. <laughs> Semangat amat. Oke. Okay. Power shop, harusnya bukan di situ lagi sekarang di hospital. Nah, uh, preposition of place to show a location here it can be used. Bisa digunakan nih, bisa dipakai nih di sini nih. Contohnya tadi ada in, on, behind, in front of, beside, on the left, on the right, across from. And next to. Nah gitu. Nah ini juga bisa dijadikan sebagai village misalkan contohnya. Ya yeah, along, across, beside ya. Yeah. Itu. Nah ini bisa digunakan sebagai ekspresi untuk menyatakan village misalkan size nya. Sini juga size nya udah jelas. Berapa kali berapa gitu, tinggal dikalikan dengan luas area berapa. Matematikanya sudah jago kan dengan Pak Andri. Eh Pak Andri atau Pak Adi? Nah. Misalkan, misalkan ini uh, berapa? Ini ada 50 lima lima puluh lima kilometer misalkan panjangnya lebarnya kira-kira kita belajar matematika dikit ya dikit aja untuk pendukung. Ini tiga kilometer. Berarti luasnya berapa? Berapa kilometer? Total area of village is ya berapa? Oke, lima belas kilometer per segi lima kilometer kali tiga kilometer ya. Jadi total area adalah lima belas kilometer per segi.
Oke, kita bisa menjelaskan ya. Menjelaskan sebagai the size. Nah, kita lanjut ke bawah, melanjutkan yang tadi. Size. Misalkan, it is a small village because it only has fifteen kilometers. Of the total area. Nah. It is a small village because it only has 15 kilometers of the total area. Nah, ini bicara tentang size. Oke, kemudian apa lagi? Selain size, apa lagi? Population. Populasinya, there are not more than 100 people. Ya, yeah, 15 kilometer square, sorry. <laughs> ya, yeah, ship. 15 kilometer square. Waduh, terima kasih koreksinya. Salah ini ya, penyebutannya kurang sempurna ya. Kurang lengkap. Baik, terima kasih sudah dikoreksi. <tuh> Oke. Okay. Bicara tentang population, there are not more than 100 people yeah. boleh gitu kemudian bisa menjelaskan tentang profession we live As farmer, ya yeah, so little, terlalu kecil, terlalu small ya, yeah. small. Udah kita bilangnya small. Kalau sudah bilang small, semuanya ukurannya dari ukurannya dari populasinya juga kecil atau terbatas, limited. Ya, yeah. cuma sampel. Hmm. Ini juga kan cuma sampel. Tuh, ceritanya gitu. Oke, kemudian ada location. Nah, location-nya di mana nih? Penjelasannya. There are many fields. Where We can, we can apa ini banyak sini nih banyak belanja. We can buy anything there. There are many. We can buy anything. Fields, nah, boleh dikembangin juga, sukses. apa <laughs> nah 
Ada siapa tadi? Ada music store, flower shop, such as music store. Power shop, toy store, yeah, find buy boleh, find, you can find anything, hmm, kayak gitu, di sini kan ada restoran, bookstore, complete lah, complete field. Fields itu tempat ya. Fields saya pakai S karena ada many. Tu, kalau secara grammar. Okay. Baik. Dari sini ada yang ditanyakan tidak mengenai how to express, how to describe your village by using this expression. This part. For the village community hall, yeah, something like that. Kalau ingin menambah, oh ya, ada. Ada trik juga sambil bermain juga belajar. Bisa dengan cara kita bermain game, game, game petualangan misalkan. Atau uh, pada saat kita bermain game, kita bisa menemukan banyak istilah-istilah baru. Tentunya game yang menggunakan bahasa Inggris. <laughs> COC, COC ma. Kalau gabungnya sama klansnya luar negeri baru bisa. Emang gabung sama klans mana nih? Main COC. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Kah? Kalau tidak ada materinya untuk hari ini sampai sekian dulu. Ya, sudah beres penjelasan untuk describing place. Tinggal prakteknya. Iya, tinggal prakteknya nih tugasnya. Tugasnya nanti diisi ya. Halaman 29. Ya silakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Kalau ada pembahasan yang perlu kita bahas, nggak apa-apa, di extend. Monggo, silakan.
Tapi kalau tidak ada mau pidato. <laughs> ya. Karena seharian kerja ya. <laughs> Ini juga karena saya tadinya mau bahas UTS, karena ada yang belum, jadi kita bahas tentang preposition aja. Describe, describing the location. Ya. <laughs> Oke. Okay. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita tetap di sini ya. Kita selesaikan sampai di sini saja. Terima kasih teman-teman. Belum, belum. Nanti sedikit-sedikit ya. Kita perlahan-lahan. Ya, Mbak Lina baru sudah selesai. Gimana Mbak Siti? Ya, ya, yang, yang individual aja. Ini tugasnya. Saya tuliskan di sini ya. Tugasnya. Itu halaman 26. Individual work. Dan halaman 28, 28 sampai dengan 29, individual work. Ada yang sudah selesai tugasnya? Diisi aja nanti kita bahas minggu depan insya Allah. Gak usah dikumpulin, kita bahas aja nanti, yang penting udah diisi. Ada kemauan untuk mengerjakan gitu, maksudnya. Ya, pemanasan dulu. Sudah lama, sudah lama tidak diasah. Nanti lupa lagi bahasa Inggrisnya, ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan. Oh, ada. Apa, Mbak? Oh, gimana, Mbak Siti? Apa pertanyaannya? <laughs> Masih lama. Ya, minggu depan nanti di uh, dibahas ya. Minggu depan dibahas. Minggu depan dibahas. Insya Allah. Insya Allah. Ya, oke. Okay. Bahas UTS dan bahas juga. Ya, asal dikerjakan loh. Biasanya Mbak Nisa ini yang udah ngerjain. Kayaknya satu buku sudah dikerjain. Ya enggak, Pak? <laughs> ya. Oke. Kita aja ya. Hari ini kita belajarnya selesai sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat mengenai describing of location of village Allah Allah ya ya sama-sama baik terima kasih ya teman-teman mudah-mudahan Ilmu yang bermanfaat sebelum kita akhiri malam hari ini.
<laughs> kita berdoa terlebih dahulu mudah-mudahan bisa diserap ilmunya ya baik berdoa dipersilakan Ya, berdoa selesai. Alhamdulillah, malam ini sudah belajar mengajarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu minggu depan untuk membahas UTS dan tugasnya. Ya, dan lupa dikerjakan tugas halaman 26 dan 28 P29. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat beraktivitas besok. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night. Bye-bye. See you next week.